ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா நியூஸ் சவுத் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் சக்தி நான் ஒன்றும் விரும்பலை உன் மேலே ஆசைப்படலை நீ அழகாக இருக்கேன்னு நினைக்கலை ஆனால் இதெல்லாம் நடந்துருமோனு பயமாக இருக்குது இந்த டயலாக்கை கேட்ட உடனே நான் இன்றைக்கி எந்த படத்தை பற்றி பேசப்படணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க அலைப்பா இதே படத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத பத்து விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அலைப்பாயுதே டூ தௌசண்ட் இயரில் வந்த படம் டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கின படம் மாதவன் ஷாலினி நடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த பத்து விஷயங்களை ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் வாங்க முதல் விஷயம் நடிகர் மாதவனோட முதல் தமிழ் படம் அலைப்பாயுதேன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல் தமிழ் படம் அப்படின்னு ஏன் சொன்னேன்னா அவர் அலைப்பாயுதேக்கு முன்னாடியே இஸ் ராத்கி சுபா நை அப்படிங்கிற ஹிந்தி படத்துலையும் இன்ஃபர்னோ அப்படிங்கிற ஆங்கில படத்துலையும் சாந்தி 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 அப்படிங்கிற கன்னட படத்துலையும் கூடவே நிறைய விளம்பர படங்களையும் நடிச்சிருந்தாரு முதல்ல நடிகர் மாதவனை மணிரத்னம் இயக்கின இருவர் படத்துல ஒரு ரோல் பண்ண வைக்க தான் பரிந்துரை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனா அவர் ரொம்ப எங்கா இருந்ததுனால டைரக்டர் மணிரத்னம் மாதவனை வேற ஏதாவது படத்துல நடிக்க வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டாராம் அப்படி அலைப்பாயதுக்குள்ள வந்தவர் தான் அன்னைக்கு சாக்லேட் பாய வளம் வந்த மாதவன் ரெண்டாவது விஷயம் சாலினி ரோல்ல முதல்ல நடிக்க ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவங்க பாடகி வசுந்தரா தாஸ் இவங்க தல அஜித்தோட சிட்டிசன் படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்வர்ணமலையாக்கு பேரா வந்த ஹரி நாயர் ரோல்ல முதல்ல நடிகர் விக்ரம நடிக்க வைக்க ஐடியா இருந்துச்சான் டைரக்டர் மணிரத்னத்துக்கு ஆனா சேது படம் பார்த்த பிறகு அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுட்டாராம் டைரக்டர் மணிரத்னம் மூன்றாவது விஷயம் இந்த படம் நிறைய பேருக்கு முதல் படமா இருந்திருக்கு யாரெல்லாம்னா ஸ்வர்ணமாலியா ஸ்வர்ணமாலியாக்கு பேரா வந்த ஹரி நாயர் இவரை நீங்க ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு காலகட்டத்தில் நிறைய விளம்பர படங்கள்ல பார்த்துருக்க முடியும் அப்புறம் இதே படத்துல சின்ன ரோல் பண்ண கார்த்திக் குமார் அதே மாதிரி இப்போ நிறைய படங்கள்ல அம்மா ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்ரீரஞ்சினி இவங்களுக்கு எல்லாம் இதுதான் முதல் படம் நாலாவது விஷயம் குஷ்புக்கு பேரா வந்த அரவிந்த் சாமி ரோல்ல முதல்ல நடிகர் ஷாருக் கான் அல்லது மம்முட்டி அல்லது மோகன்லால் இவங்க மூணு பேர்ல யாரையாவது ஒருத்தர் தான் நடிக்க வைக்கிறதா ஐடியா இருந்துச்சான் டைரக்டர் மணிரத்னத்துக்கு அந்த வகையில டைரக்டர் மணிரத்னம் கூட நாலாவது தடவையா நடிகர் அரவிந்த் சாமி இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணினாரு அஞ்சாவது விஷயம் முதல்ல இந்த படத்துல சாங் செய்தும் கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த வகையில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அமைச்சு கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் கமிட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு பண்ணப்பட்டிருக்காரு இந்த படத்துக்காக ஆனால் பின்னால் அந்த முடிவை மாற்றிக்கிட்டாங்க மாற்றிக்கிட்டதோட மட்டும் இல்லாமல் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஒன்பது பாடல்களை இந்த படத்துக்காக ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அன்னைக்கு மட்டும் பாடல்களே வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நமக்கு இந்த படத்தில் வந்த எவர்கிரீன் சாங்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கும் ஆறாவது விஷயம் பொதுவாக ஒரு படம் தொடங்குறாங்கன்னா அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க யார் படத்தோட ஹீரோ யார் படத்தோட ஹீரோயின் மியூசிக் டைரக்டர் அப்புறம் படத்தோட மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த படம் எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணப்படாமலேயே தொடங்கப்பட்டிருக்குது ஏழாவது விஷயம் இந்த படம் தெலுங்குல சஹி அப்படிங்கிற பேரில் டப் ஆகியும் ஹிந்தியில் சாதியா அப்படிங்கிற பேரில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரீமேக் ஆகியும் வெளிவந்துச்சு ஹிந்தியில் ஹிந்தி படத்தை மணிரத்னத்தோட அசிஸ்டன்ட் சாத் அலி அப்படிங்கிறவர் இயக்கியிருந்தார் அந்த வகையில் டைரக்டர் மணிரத்னம் தான் இயக்கிய ஒரு படம் வேறொரு மொழியில் வேற ஒரு டேரக்டர் வச்சு இயக்க ஒத்துக்கிட்ட முதல் படம் இந்த அலைப்பாயுது எட்டாவது விஷயம் இந்த படத்தோட பாடல் அடங்கிய கேசட்ஸ் ஆறு லட்சம் விற்பனையாக இருக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆறு லட்சம் கேசட் விற்பனை அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் தான் ஒன்பதாவது விஷயம் இன்னைக்கு பிரபல பாடகராக இருக்கிற கார்த்திக் இந்த படத்தில் கோரஸ் பாடி தான் தன்னோட ஃபிலிம் கேரியரை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு பத்தாவது விஷயம் இந்த படத்தில் மணிரத்னம் சில குறியீடுகளை யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு உதாரணத்துக்கு மாதவனும் ஷாலினியும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஒரு முழுசா கட்டி முடிக்கப்படாத வீட்டுக்கு குடி போவாங்க அது எதுக்குன்னா கல்யாணம் முடிஞ்ச புதுசுல அவங்க காதலும் அவங்க புரிதலும் எவ்வளவு அறகுறையானது அப்படின்னு உணர்த்ததான் இந்த பத்து ஃபேக்ட்ஸ் தவிர இந்த படம் நிறைய பிலிம் ஃபேர் அவார்டுகளையும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிலிம் அவார்டுகளையும் வாங்கியிருக்கு கூடவே பெர்லின் இன்டர்நேஷனல் பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் திரையிடப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் ஃபேக்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்